প্রিয় দর্শক প্রবাসী দিনে এনটিভি নিয়মিত আয়োজন প্রবাস জীবন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠানে আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আরিফুর রহমান দর্শক আজকের পর্বে একজন সফল বাংলাদেশী গল্প বলবো আপনাদের কাছে চলুন দেখে আসি কিভাবে মালয়েশিয়ায় শিক্ষা খাতে অবদান রাখছে এই বাংলাদেশী দেলোয়ার হোসেন বেগ উনিশশো নিরানব্বই সালে শাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান নিয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন একই বিভাগে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন দু সালে উচ্চতর শিক্ষার জন্য নিউজিল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াই ক্যাটোতে পিজিডি ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন এরপর দু সাল থেকে তিনি ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া পাহাঙে কেমিক্যাল অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত সকালে উঠতে হয় উঠে তারপরে আমি অফিসে যাই ধরেন আটটা নয়টার দিকে ছুটির দিনে নর্মালি একটু ডিলে হয় আমাদের ঘুম থেকে উঠতে নয়টা নটার মধ্যে উঠি সবাই একসাথে নাস্তা করি ডক্টর দেলোয়ার প্রবাসের মাটিতে একজন সক্রিয় সংগঠক বাংলাদেশের জাতীয় দিবসগুলো বিদেশের মাটিতে উদযাপন আয়োজন করে কিছুটা হলেও দেশের বিশেষ দিনের অভাব ভুলে যান আত্মীয়র বাসায় দেখা হয় হঠাৎ করে তারপরে থেকে পরিচয় আমি তখন নিউজিল্যান্ডে এসেছিলাম আর কি ওখান থেকে এসেছি ছুটিতে তো যাই হোক তারপরে বেশ মার্শাক আমাদের মধ্যে যোগাযোগ হয় তারপর থেকে তারপরে তো আমরা বিয়ে করি তাই না ওর সবচেয়ে বেশি আমার যে জিনিসটা ভালো লাগতো এবং এখনও ভালো লাগে সেটা হচ্ছে ওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্ষমতা যেটা এটা আমাকে বোঝার ক্ষমতাটা ওর অনেক বেশি ওর আরও অনেক অনেক গুণ আছে বাট এই এই ব্যাপারটা আমার কাছে বেশি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং প্রতিটা মুহূর্তে বোঝার ব্যাপারটা তো ও বুঝতে পারে কখন আমার মন খারাপ কখন আমার মন ভালো শিক্ষকতার পাশাপাশি গবেষণায় কাটে বেশিরভাগ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে তুলেছেন তার নিজের গবেষণাগার ডক্টর দেলোয়ার পলিমার রিসার্চ গ্রুপের প্রধান পনেরো জনের মতো ছাত্রছাত্রী তার অধীনে পিএইচডি ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন বর্তমানে গবেষণায় রয়েছেন আরও পাঁচজন অনেকটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় বয়স পনেরো বছরের মতো তো আমি যখন আসি তখন বেশ আরও ছোটো ছিল তো এখন এখানে প্রায় দশটা ফ্যাকাল্টি আছে আর শিক্ষক সংখ্যা অ্যাবাউট সিক্স হান্ড্রেড স্টুডেন্ট আছে ওয়ান টেন থাউজেন্ডের মতো ডক্টর দেলোয়ার দীর্ঘদিন গবেষণা করে পরিবেশ বান্ধব পচনশীল প্লাস্টিক বা পলিথিন উদ্ভাবন করেছেন ইতিমধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক হিসেবে তার উদ্ভাবিত পচনশীল প্লাস্টিক মালয়েশিয়াতে বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া চলছে ডক্টর দেলোয়ার ইতিমধ্যেই রচনা করেছেন পাঁচটি বই 
90টির বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জার্নালে রয়েছে 10টি পেটেন্ট সত্ত্ব 50টিরও বেশি গবেষণাপত্র পড়েছেন এশিয়া ইউরোপ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন দেশে আমি মূলত কাজ করি বায়োডিগ্রেডেবল পলিমারের উপরে যেটা একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হিউজ ডিমান্ড ইউ নো দ্যাট এভরি মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রি দে আর লুকিং ফর বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক টু রিপ্লেস দ্য সিনথেটিক প্লাস্টিক সো এটা আমার একটা রিসার্চ এরিয়া এটা একটা মূল কারণ তো আমি যখন এখানে আসি আর কি এই ইউনিভার্সিটিতে আনা হয় আমাকে মূলত এই এরিয়াটাকে ডেভেলপ করার জন্য ইনফ্যাক্ট এখানে তখন কিছু ছিল না ফেসিলিটিস বলতে আমি আসার পরে এই সমস্ত যন্ত্রপাতি কিনে নাও এটা ওয়ান অফ দ্য ফেমাস গ্রুপ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরও ডক্টর দেলোয়ার মনে করেন গবেষণায় এখনও অনেক কিছু শিখছেন তিনি পরিপূর্ণ গবেষক হয়ে তিনি বাংলাদেশের জন্য কিছু করতে চান ইতিমধ্যেই যুক্ত আছেন বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মনে করেন বাংলাদেশি ছাত্ররা অনেক বেশি মেধাবী ও পরিশ্রমী দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর একটু নিয়মতান্ত্রিক হলে ও গবেষণার ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি সহযোগিতা পেলে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার পরিবেশ তৈরি হলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক মানে উঠে আসতে পারবে এখানে ইন্টারন্যাশনালাইজেশন যে ব্যাপারটা আর কি এটাকে খুব গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে যেমন ধরেন আমাদের এখানে মোর দ্যান টোয়েন্টি কান্ট্রি থেকে স্টুডেন্ট আছে তো বিভিন্ন দেশের স্টুডেন্টরা এখানে এসে পোস্ট গ্রাজুয়েট আই মিন পিএইচডি মাস্টার্স করতেছে আর রিসার্চগুলো করা হয় মূলত আমাদের প্রোডাক্ট বেস ইস ভেরি হেল্পফুল উনি খুবই সাহায্য করেন আমি যেহেতু কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল প্রোডাকশনের ওপর গবেষণা করছি উনি খুবই খুশি কারণ এ বিষয়ে ওনার গভীর জ্ঞান রয়েছে যখনই আমি কোনো কঠিন সমস্যায় পড়ি আমার গবেষণার কাজে উনি আমাকে অনেক সাহায্য করেন এসব বিষয়ে ওনার রয়েছে গভীর জ্ঞান বিশেষ করে ন্যানো সেলুলোজ বিষয়ে তাই যে কোনো ব্যাপারে শেয়ার করা যায় সহযোগিতা পাওয়া যায় বিদেশেও ভুলে যাননি বাংলাদেশের কথা বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রী তার অধীনে গবেষণা করলেও বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী নিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে মাতৃভূমির কাছাকাছি মালয়েশিয়াতে খুঁটি গেড়েছেন যাতে মাকে কাছে থেকে দেখা যায় স্থায়ী না অস্থায়ী এখনও নিশ্চিত নন দেশের উন্নয়নে তার শিক্ষা গবেষণা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চান এখন আমার অনেক ছাত্রই আছে আমার আন্ডারে পিএইচডি করতেছে মাস্টার্স করতেছে তারা বাংলাদেশি তারা আবার অনেকে কাজেও ফিরে গিয়েছে ইভেন আমার কথাই ধরে না আমি যে এখানে সারা জীবন থাকবো সেরকম কোনো গ্যারান্টি নেই বা আমি বলতেছি না ইভেনচুয়ালি হয়তো আমি বাংলাদেশে যাবই একদিন থেকে কিন্তু সেটা হলো যে আমি আরও এক্সপিরিয়েন্স হয়ে তখন যাব দেশকে নিয়ে আমি র্যাপিডলি কোনো কিছুই চিন্তা করি না আসলে যে এক রাতারাতি একটা দেশ যেমন ধরেন যে রাস্তাঘাট বলেন বা মানুষের জীবন যাত্রা এটা স্লোলি ইম্প্রুভ হচ্ছে আমি মনে করি যে আমি খুবই পজিটিভলি দেখি আর কি সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে ওই দিন শর্ট টাইম ওই ক্যান কমপ্লিট ওই মধ্য আয়ের দেশগুলোর সাথে ডক্টর দেলোয়ার বেগ গবেষণার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে পেয়েছেন দশটিরও বেশি স্বর্ণপদক ছুটি পেলেই পরিবার নিয়ে বেরিয়ে পড়েন কখনো পাহাড় সাগর কিংবা নির্জন দ্বীপে ভালোবাসেন গান গাইতে আর পূর্ণিমা রাতে স্ত্রীকে নিয়ে ড্রাইভে যেতে ইতিমধ্যেই সপরিবারে ঘুরেছেন বিশ্বের বৃষ্টি দেশ স্ত্রী আফ্রোজা কবিতা আবৃত্তি ও লেখালেখি করেন বড় মেয়ে নীল আঁচল ছোঁয়া ব্যালে নাচ ও পিয়ানো শিখছে নীল আঁচল ছোঁয়া এবছর কেমব্রিজ প্রাইমারি চেক পয়েন্ট টেস্টে ডিস্টিংশন পেয়ে পাশ করেছে ছোট মেয়ে আরেফ নৌরা সবে মাত্র প্লে গ্রুপে বড় মেয়েটার স্কুল ও সকালে স্কুল যায় সিক্স ফিরে ফাইভ থার্টি ও সারাদিন স্কুলেই চলে যায় 
সন্ধ্যার পর থেকে ওদের সাথে টাইমটা শুরু হয় কখনো বড় মেয়েকে আমি পড়াই কখনো ওর বাবা পড়ায় আমার বড় মেয়ের নাম নীলাচল ছোয়া তো ও ও হচ্ছে ব্যালে ডান্স শিখছে আর পিয়ানো শিখছে ছোট মেয়েটার নাম হচ্ছে নোরা ও স্কুল ওর শেষ হয় দুটো তো স্কুল থেকে আসার পরে ও নর্মাল মেনলি আমার সাথে টাইম পাস করে বিকাল বেলা বাতাস থাকে আর মাঝে মাঝে আমরা পানিতে নামি তারপরে পানিতে গোসল করি সমুদ্র এ পরিবারটিকে খুব বেশি টানে সময় পেলেই তাই ছুটে যান তারা হারিয়ে যান অন্য জগতে ঘুরতে সব সময় অনেক মজা লাগে বেড়াতে মন ভালো হয়ে যায় অনেক এনজয় করি অনেক আমরা আসলে বেড়াতে বেশি লাগ পছন্দ করি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই উপভোগ করতে চান দেলোয়ার বেগ তাই মনে কোনো অপূর্ণতা রাখেন না তিনি দর্শক আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক সেলিম রেজা এবং প্রবাসীর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশি আবাদাবির আলাইন শহরের আব্দুল মোতালেব দর্শক আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরো মহাপরিচালক সেলিম রেজা এবং আবুধাবির আলাইন শহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আব্দুল মোতালিব সেলিম রেজা আপনাকে ধন্যবাদ অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন তো ধন্যবাদ তো আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো কারণ এখন সবচেয়ে বার্নিং যে ইস্যুটি অর্থাৎ মালয়েশিয়ায় যে প্রবাসী শ্রমিকরা কাজ করছে বাংলাদেশি প্রবাসী হয়ে যারা ওখানে কাজ করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হচ্ছে ঠিক এই অবস্থাটা আপনারা কিভাবে সরকার অবজার্ভ করছে এবং এই অবস্থায় আপনাদের আসলে করণীয়টা কি আমি প্রথমেই আপনাদের মাধ্যমে এই এনটিভির মাধ্যমে আমি যারা মালয়েশিয়াতে প্রবাসী আছে তাদেরকে আমি অনুরোধ করতে চাই যে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু নাই আতঙ্কিত না হওয়ার মতো আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য এবং কোনো পেনিক সৃষ্টি না করার জন্য আমরা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার চোদ্দ সালে ডিসেম্বরে উনি মালয়েশে সফর করেন মালয়েশিয়া সফরের সময় উনি মালয়েশিয়ান কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিলেন যে আমাদের যে সকল কর্মীরা ওখানে কাজ করে যারা আনডকুমেন্টেড আছে তাদেরকে বৈধতা দেওয়ার জন্য উনি রিকোয়েস্ট করেছিলেন পরবর্তীতে আমাদের মন্ত্রণালয় প্লাস আমাদের মালয়েশিয়া দূতাবাসের মানে কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে মালয়েশিয়ার সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রিহায়ারিং কর্মসূচি চালু করেন মানে যারা ওইখানে আনডকুমেন্টেড ওয়ার্কার ছিল তাদেরকে বৈধতা দেওয়ার জন্য রিহায়ারিং কর্মসূচি চালু করেন দুই হাজার সালে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মালয়েশিয়ান গভর্নমেন্টকে আহ্বান করার পরই তো সেখানে রিহায়ারিং কর্মসূচির কথা আপনি বললেন এই রিহায়ারিং কর্মসূচিতে কি এটা কি অর্থের বিনিময়ে নাকি এই ডকুমেন্টেড হওয়ার জন্য কি কোনো প্রসেসের মধ্যে কি কোনো ফিনান্সিয়াল কোনো ব্যবস্থা না বিকজ তাদের যে এমপ্লয়ার তাদের এমপ্লয়াররা কিন্তু আমাদের এই কর্মীদেরকে রাখতে চায় ওদের কিন্তু প্রয়োজন তখন ওরা একটা সুযোগ দিল যে এটা রেজিস্ট্রেশন করলে এই রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে তারা 
এখানে ডকুমেন্টেড হয়ে যাবে ডকুমেন্টেড হয়ে যাবে এবং এই কর্মসূচিটা কিন্তু অব্যাহত আছে এবং এটি অব্যাহত আছে আগামী 2017 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই রিহায়ারিং কর্মসূচি তাহলে আপনারা খুব সহজে এটা তো এখনো বলতে পারেন যারা এখন আনডকুমেন্টেড আছে তারা ডকুমেন্টেড হন এবং কোন রকম অর্থ ছাড়াই তারা ডকুমেন্টেড হতে পারবে তাহলে এই যে এখন যে অভিযান এই বিষয় নিয়ে আপনারা কিছু বলার আছে এখানে আসতেছি কিন্তু এর ভিতরে দেখা গেল যে আমাদের 2 লক্ষ লোক অলরেডি তারা এই রেজিস্ট্রেশন করেছে বৈধ হওয়ার জন্য রিহায়ারিং কর্মসূচির আওতায় আমাদের বাংলাদেশ থেকে আমরা অনেক লাভবান হব এতে এখন এই 2 লাখ মানুষ কি আনডকুমেন্টেড ছিল আনডকুমেন্টেড ছিল তারা কিভাবে অবৈধ ভাবে কি তারা বৈধ ভাবে গেছে বৈধ এন্ট্রি হইছে ওখানে যারা হয়তো কেউ ওভারস্টে করছে বা বিভিন্ন কারণে মানে আনডকুমেন্টেড হয়েছে আর এইটা করতে যা দেখা গেল যে অন্য অন্য আমাদের দেশে শুধু এটা আমাদের দেশে না অন্য অন্য দেশে সহ আমাদের দেশের কিছু কর্মী দেখা গেল যে তাদের কোনো ডকুমেন্ট নাই তারা পোর্ট অফ এন্ট্রি ইললিগাল পোর্ট অফ এন্ট্রি তাদের তাদের যে এন্ট্রিটা পোর্ট অফ এন্ট্রিতে নাই কোনো কোনো কাগজপত্রে নাই তখন আবার কিন্তু এইটা টেক আপ করা হলো ওদের সরকারের সাথে এবং আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী আবার ওদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বললেন তখন ওরা যারা পোর্ট অফ এন্ট্রিতে হয় না জানে জানে যাদের কাছে কোনো কাগজপত্র নাই তাদেরকে আবার বৈধ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2014 এর পর আবার কখন কোন সময় এটা কথা বলেন আবার আবার উনি কথা বলছেন এই বছরখানেক আগে একবার তাহলে এই সংখ্যাটা মনে হয় কি অনেক বেশি যার কারণে হয়তো বা আমাদের আবারো কথা বলতে হয়েছে যে কোনো ডকুমেন্ট ছাড়াই অর্থাৎ একদম পুরোপুরি ইলিগাল ভাবে এই সংখ্যা কি রকম হতে পারে সংখ্যাটা এক্স্যাক্টলি সংখ্যাটা ওইভাবে মানে আমাকে আমি এরকম এই সময় বলতে পারছি না বাট তাদেরকে আবার ডকুমেন্টেড করার জন্য তাদেরকে একটা সুযোগ দিল আবার মালয়েশিয়া সরকার সেটা সেটা হলো ই কার্ড তো ই কার্ড নেওয়ার জন্য সুযোগ দিল এবং এই সুযোগটা ছিল এই জুন মাসের 30 তারিখ পর্যন্ত এবং এই সুযোগটা দেওয়ার পরে মালয়েশিয়া সরকার প্লাস আমাদের এমবেসি কিন্তু ব্যাপক ভাবে এটা প্রচারণ করছে যে যারা তোমরা এরকম তোমাদের কোনো কাগজপত্র নাই তারা তোমরা এই কর্মসূচির আওতায় ই কার্ড গ্রহণ করো তো এটা শুধু আমাদের দেশ না অন্য অন্য দেশ সহ যারা এটা এইটা 30 তারিখের পরে তাদের সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে অবৈধ অভিবাসীরা আছে আপনারা জানেন পৃথিবীর সব দেশেই যে সব দেশে এরকম অবৈধ অভিবাসী আছে তাদেরকে টাইম টু টাইম তাদেরকে তাদের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এবং এই সুযোগ দেওয়ার পরে তারা এই সুযোগটা নেয় না তাদের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ওই দেশের সরকার মানে একটা অপারেশন চালু করেছে যে ওই দেশ ওদের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সেখানে আমাদের কিছু কর্মী এবং অন্য অন্য দেশের কর্মীরা ধরা পড়ছে সেখানে আমাদের কিছু কর্মী ধরা পড়ছে সেজন্য এখন যেটা আমাদের আমরা যেটা পরামর্শ দেই সেটা সেটা হলো যে যারা আনডকুমেন্টেড আছে তারা পেনিক না হয়ে তারা ডকুমেন্টেড তারা ডকুমেন্টেড হওয়ার জন্য রিহায়ারিং কর্মসূচিতে অংশ নেবে যেহেতু ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় আছে ডিসেম্বর পর্যন্ত আর যারা যাদের কোনো ডকুমেন্টস নাই যারা পুরোপুরি ইলিগাল কোনো ডকুমেন্টস নাই তাদের ক্ষেত্রে তো আর ওখানে থাকার মতো কোনো সুযোগ তাহলে আর থাকছে এখন এখন যেহেতু ই কার্ডের আর আওতায় তারা পড়ছে ই কার্ডের রেকর্ডে এখন সেইটা হলো যে যারা ইতিমধ্যেই ধরা পড়ছে তাদেরকে হয়তো আবার আমরা সেটা ডিপ্লোম্যাটিক্যালি আমরা ওই দেশের সরকারের সাথে আলোচনা করে তাদের আবার ওখানে বৈধ করা যায় কিনা অথবা তাদেরকে দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করা এই এই দুটের একটা একটা প্রসেস করতে সরকার এখন মানে সরকারের পরিকল্পনাটা আসলে কোন দিকে জোরটা বেশি অর্থাৎ যারা এর মধ্যে ধরা পড়েছে তাদের ওই দেশে বৈধতা দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া নাকি ফিরে আনার ব্যাপারে কোন দিকে আপনাদের ইয়াটা বেশি আমরা আমরা অবশ্যই চাই যে যারা ওখানে গেছে তারা যদি ওখানে থাকতে চায় তাদেরকে বৈধ করার জন্যই আমরা আমরা ওইটাতেই জোর দেব বেশি এবং ইতিমধ্যেই তো মালয়েশিয়া সরকার কিন্তু আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী রাহুবানে কিন্তু সেই সুযোগ তারা দিয়েছে আবার কি সেই সুযোগ দিবে কারণ দুই দফায় সুযোগ দেওয়ার পর আবার তিন দফায় আবার যারা ধরা পড়ছে তাদের জন্য আবার তৎপরতা চালাবেন সেই ক্ষেত্রে কতটুকু আপনার আশা আছে সেটা হলো যে এই কূটনৈতিক তৎপরতা তো অব্যাহত রাখতে হবে রাখতে হবে আবার আপনার কাছে আসব এবার আপনার কাছে আসব আবু ধাবির আলাইন শহরে 28 বছর ধরে আপনি আছেন তো ওখানে সার্বিকভাবে আপনি ওখানে তো ট্রেডিং বিজনেসের সাথে জড়িত ওখানে প্রথমেই যেটা জানতে চাইব যে ওখানকার বাংলাদেশীরা ওখানে কোন কোন পেশার সাথে জড়িত ওখানে বাংলাদেশীরা আপনার ব্যবসা বাণিজ্য তারপরে কৃষি কাজের সাথে আবার অনেকে মানে ঘরের কাজ যারা ঘরে কাজ করে মূলত এই কাজগুলোই তারা করে 
তো ওখানে যারা আছে আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে সেখানে দেখছেন মানে কোন পেশার মানুষকে আপনি বেশি ওখানে কাজ করতে দেখছেন এখানে তো বেশি কাজ আমার মনে হয় আপনার গৃহস্থালি কাজ যেগুলো আরবিদের মানে ওখানকার লোকালদের ঘরের কাজ করা এগুলো করে মানে শ্রমিক শ্রেণী বাংলাদেশ থেকে যারা গিয়েছে এখন তো শ্রমিক যাওয়াটা পুরোপুরি আমরা দেখেছি যে বন্ধ রয়েছে তো আপনি এই তার আগে যে দেখছেন মোটামুটি শ্রমিক শ্রেণী মানুষকে বেশি কাজ করতে দেখেছেন জি তো মানে এই সংখ্যাটা কেমন হবে বা যারা ওখানে কাজ করে তাদের সাথে তো অবশ্যই আপনি কথা হয় আপনার তারা কতটুকু স্যাটিসফাইড ওখানে তারপরে আপনার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি এগুলো এখনকার সমস্যা মানে এগুলোই মূলত এখন প্রধান সমস্যা এখানকার তাছাড়া যারা এখানে আছে যারা তারা বিভিন্ন দেশ থেকে শ্রমিক নিচ্ছে সেগুলো তারা ওইভাবে মানে মিটাচ্ছে বাট আমরা আমরা যারা বাংলাদেশি ব্যবসায়ী আছি তাদের জন্য বেশি সমস্যা কারণ আমাদের নিজের দেশি শ্রমিক হইলে আমাদের কাজকর্মে আমরা বেশি আমাদের সফলতা এবং ই আসে সেটা কিন্তু এখানে আমরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি বিশেষ করে আমাদের শ্রমিক আপনার কাছে আবারও আসবো ভিসা বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে কারণ আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখছি আবুধাবি সহ মানে আরও কয়েকটি দেশের কথাও আমাদের কানে এসেছে এই স্পেশালি এখন আবুধাবির কথাই বলবো কেন ভিসাটা কি নতুন করে শুরু হচ্ছে না কেন সেই ব্যাপারে আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত আছে আমাদের গত মাসেও কিন্তু আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং আমাদের সচিব মহোদয় ওখানে গিয়েছিলেন এবং ওখানকার মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আমাদের মিটিং হয়েছে আলাপ আলোচনা চলছে এবং ওনাদের মন্ত্রী মহোদয় আমাদের এখানে আসছিলেন জিএপএমডির সময় গত বছরের ডিসেম্বরে তো আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত আছে আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফল কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে যেগুলো বন্ধ বাজার ছিল যেমন সৌদি আরব আমাদের একটা বিশাল মার্কেট ছিল সেখানে সেই মার্কেট অলরেডি খুলে গেছে এবং সৌদি আরবে সব সেক্টরের লোক যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে মালয়েশিয়াতেও নতুন করে লোক যাচ্ছে এবং আমরা আশাবাদী যে দুবাইতেও বা আবুধাবিতেও আমাদের লোক অতি শীঘ্রই যেতে পারবে এবং বিষয় ওপেন হবে যেহেতু ওই সব দেশের ওপেন হয়ে গেছে আর আমি আপনাকে একটা জিনিস জানাতে চাই যে এই বছরে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি লোক বিদেশে কর্মসংস্থান হবে এবং যে ট্রেন এখন দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যে প্রায় ছয় লক্ষের কাছাকাছি লোকের কর্মসংস্থান ইতিমধ্যেই বিদেশে হয়েছে এবং এই ট্রেন অব্যাহত থাকলে আমরা আশা করতেছি যে এক মিলিয়ন লোক অর্থাৎ দশ লক্ষ লোকের এবার কর্মসংস্থান করা সম্ভব আমরাও সেটাই আশা করব আপনাদের কাছ থেকে আবারও আপনার কাছে যাব যে আপনি কিছু সমস্যার কথা বললেন ওখানে মানে এই দীর্ঘ সময় আপনি প্রথমে তো ওখানে যাওয়ার পর আসলে কোন সমস্যাগুলো একজন বাংলাদেশি হয়ে আপনাকে ফেস করতে হয়েছে প্রথমে এটা জানতে চাইব যাওয়ার পরে শুরু করলাম ব্যবসা ছোট ব্যবসা থেকে আস্তে 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 তারপরে ব্যবসার এই পর্যায়ে আজকে মোটামুটি ভালোই আছি এক নম্বর তারপরে হচ্ছে যেটা ওখানে গিয়ে মানে ব্যবসা শুরুতে আপনার প্রথম মানে কি সমস্যা ফেস করতে হয়েছে ওখানে ব্যবসা বাণিজ্য পাস ব্যবসা করতে হইলে পারে সমস্যা তেমন নাই ওখানকার সরকারিভাবে আমরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হই না তো নিজেদের প্রচেষ্টা প্রচেষ্টা থাকতে হয় মানে একটু আপনার কাজ কর্মে বেশি ই দিতে হয় যাতে করে মানে মোটামুটি ব্যবসা বাণিজ্য সফলতার জন্য যেটা প্রয়োজন আর কি সেই সবগুলোই দরকার তাছাড়া ওখানকার সরকারের কোনো এরকম মানে তাদের মানে কোনো সমস্যা তাদের তরফ থেকে হয় না কাজেই ব্যবসা বাণিজ্য আমরা যারা করতে চাই তারা মোটামুটি সহজভাবে কষ্টসাধ্য হলেও তো ব্যবসা করা যায় মানে একজন বিদেশি হয়ে প্রবাসের মাটিতে পা রেখে ঠিক অনেকের কাছে শোনা যায় যে অনেক ধরনের সমস্যা হয় ঠিক একজন বিদেশি হয়ে প্রবাসের মাটিতে কি আপনি কোনো সমস্যা ফেস করেননি না ওই রকমভাবে ওই দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে আমরা সমস্যার সম্মুখীন ওই ওখান থেকে আমরা কোনো পাই না সমস্যা হয় না আমাদের কিন্তু এখানে সম্প্রতি আমরা বিশেষ করে এই যে আমরা যারা ব্যবসা বাণিজ্য করি তারা কিছু কিছু সমস্যা বিশেষ করে ব্যাংকের সাথে আমাদের ব্যবসা করতে হয় আমাদের ওখানে যে বাংলাদেশের ব্যাংক আছে জনতা ব্যাংক তো এখানে আমরা কিছু এই সম্প্রতি যে একটা সমস্যা আমরা ফেস করতে যাই সেটা হলো 
যে আপনার আমরা ওয়েজার্নাল ডেভেলপমেন্ট বন্ড যে স্কিম আছে ওখানে আমরা ধরেন এক কোটি টাকার বন্ড কিনলাম কোনার কেনার পরে ওই বন্ডটা আমরা ব্যাংকে রেখে সিকিউরড ওভারড্রাফ্ট বলে তো সেখান থেকে আমরা ওই সিকিউ ব্যাংক মানে ওই বন্ডটা এসে ব্যাংকের সিকিউরিটি রেখে ওড়ি নিতে পারতাম ওড়ি সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারতাম ডিপোজিটের হ্যাঁ সিকিউরড ওভারড্রাফ্ট বলে এসওডি বলে তো এখন সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা সার্কুলারে আমাদের এই মানে এইটা সুযোগটা তারা মানে ই করতেছে না তারা সুযোগটা দিতে যাচ্ছে না তো তাতে করে আমরা যারা ওখানে ব্যবসা করি তারা একটু সমস্যা বেশি সমস্যা ভিতর পড়বে এখানে আমরা কারণ এই যে এই যে সমস্যাটা আমাদের তো বিদেশি দূতাবাস রয়েছে পাশাপাশি আমাদের প্রবাস কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে রয়েছে আপনারা কি আপনাদের সমস্যার কথা সরকারকে জানিয়েছেন না এটা অফিশিয়ালি এবং আনঅফিশিয়ালি সবভাবে জানানো হচ্ছে কিন্তু এখন সরকারের মানে সুদৃষ্টি প্রয়োজন এখানে সরকার যদি মানে ই করতে পারে তাহলে আমাদের সমস্যাটা সমাধান হতে পারে কারণ এটা আমাদের জন্য বেশ একটা প্রাইম প্রবলেম বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কারণ আমরা আমাদের বিদেশে টাকা পয়সা তো দরকার হয় ব্যবসা বাণিজ্য করতে এক্সপ্যানশানের জন্য দরকার হয় যে ব্যবসা আমি একটু বাড়াবো সেক্ষেত্রে টাকা পয়সা ব্যাংকিং সুযোগ সুবিধা যেগুলো তো সেগুলো সম্প্রতি এই বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের মানে তাদের নিজের মানে সার্কুলারের জন্য আমরা বেশ সমস্যার মধ্যে আছি এটা চাই যে আমরা সরকার এই ব্যাপারে সুদৃষ্টি দেবে আমাদের সমস্যার সমাধানে আপনার সমস্যার কথা আমরা শুনলাম তো এই সমস্যা আসলে সামনে কি হতে পারে সরকার পক্ষের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি আমাদের মাঝে আছে দর্শক এখন আমরা কথা বলবো প্রবাসের একজন প্রতিষ্ঠিত বাঙালি যার সাথে আমরা কথা বলেছিলাম ব্যাংকিং সেক্টরে একটি সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে আসবো যে ব্যাংকিং সেক্টরের সমস্যা নিয়ে উনি কথা বলেন এই ব্যাপারে আপনারা আপনাদের নলেজে কতটুকু বিষয় আছে বা এই অবস্থায় আপনাদের করণীয় কি আসলে সরকার প্রবাসীদের জন্য যেমন ওয়েজার্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড এটা কিন্তু সরকার চালু করেছে প্রবাসীদের জন্য এটা শুধু যারা বিদেশে থাকে তারাই কিন্তু এই বন্ড কিনতে পারে এবং এটা চক্রবৃদ্ধি হারে তারা ইন্টারেস্টটা পায় এবং ওই ইন্টারেস্টের কিন্তু কোনো কোনো ট্যাক্স দিতে হয় না এবং ওই টাকার কোনো ট্যাক্স দিতে হয় না এটা ট্যাক্স মকুব করেছে সরকার তো এটার থেকে কিন্তু লোন নেওয়া যায় যেটা ওই মানে আলাইনের ব্যবসায়ী সাহেব বলছেন এবং এটা দেশেও দেশেও যদি যখন ফিরে আসে তখন কিন্তু এটার এইটটি পারসেন্ট লোন নেওয়া যায় কিন্তু সম্প্রতি যে যে প্রবলেমটার কথা বলছে এটা আমাদের নলেজে নাই আমরা অবশ্যই এটা আমরা যদি এই ধরনের হয়ে থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই এটা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিষয়টা আমাদের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমরা এটা টেক আপ করবো আবারও আপনার কাছে আসব দীর্ঘ জীবন আসলে প্রবাস জীবনটা কেমন এবং ওখানে থেকে আপনি আমাদের দেশকে কতটুকু মিস করেন এই বিষয়ে একটু বলবেন হ্যাঁ দেশকে তো মিস করি আমরা যখন আমরা প্রবাসে থাকি দেশকে কিন্তু আরও বেশি করে আমরা মিস করি কিন্তু সেম টাইম আপনার ওখানে কাজ করে কর্ম করার পরে দেশের কথা মনে পড়ে আত্মীয় স্বজন সব কিছুই মনে পড়ে দেশে মাঝে মধ্যে আমাদের ফিরে আসা হয় কারণ দেশের টানে তো ফিরে আসতেই হয় তো দেশকে আমরা অনেক মিস করি এবং আমার মনে হয় প্রকৃত দেশের প্রতি যে মমত্ববোধ যে ভালোবাসা এটা বিদেশে থাকলেই বোধ বেশি করে অনুভব করা যায় আবার আপনার কাছে আসব প্রবাস কল্যাণ মন্ত্রণালয় তো অনেক ধরনের কর্মকাণ্ডই আমরা দেখি যে আমরা এরই মধ্যে জানি যে চল্লিশটা ক্যাটাগরিতে আপনাদের ট্রেনিং চলছে বিভিন্ন কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে লোক পাঠানোর জন্য তো নতুন করে বাজার সৃষ্টির জন্য আপনাদের সামনে কি কি পদক্ষেপ আপনারা নিয়েছেন নতুন বাজার বাজার সৃষ্টির জন্য আমরা একটা ব্যাপক কর্মসূচি নিয়েছি সেটি হলো যে আমরা পঞ্চাশটি দেশে আমরা স্টাডি করছি এবং একটা আন্তর্জাতিক ফার্মকে দিয়ে আমরা একটা স্টাডি করছি যে কোন দেশে কি ধরনের চাহিদা আগামী পাঁচ বছরে কোন দেশে কি ধরনের কর্মীর চাহিদা আছে এবং কোন সেক্টরে চাহিদা সেক্টরে চাহিদা আছে এবং সেই অ্যাসেসমেন্টটা করার জন্য আমরা একটা ব্যাপক কর্মসূচি নিচ্ছি এবং অলরেডি এটা কাজ চলছে এটা পাওয়ার পরে আমরা সেই ধরনের কর্মী আমরা তৈরি করব। আমরা কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে আপনি জানেন যে আমাদের যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট চলছে আমাদের বাংলাদেশকে বলা হয় তারুণ্যের দেশ আমাদের মোর দ্যান সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট লোক এখন যে পপুলেশন আছে পপুলেশন ইয়ং পপুলেশন সেই জন্য সরকারের এখন সবচেয়ে প্রায়োরিটি হলো স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমরা এই যে আমাদের যে ইয়ং ফোর্স আছে আমরা এটাকে জনশক্তি তৈরি রূপান্তরিত করতে চাই এবং এই জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করছে এবং দুটা সরকারের মেগা প্রজেক্টে নিয়ে কাজ করছে স্কিল ডেভেলপমেন্টের উপরে আমরা কাজ করছি আগে জানেন যে আমাদের আগে মাত্র 
আটত্রিশটি ট্রেনিং সেন্টার ছিল এখন আমাদের আমার আমাদের বিএমএটির আন্ডারে এখন সত্তরটা ট্রেনিং সেন্টার এবং অন্য অন্য মন্ত্রণালয় প্লাস সরকারের দুটো বড় বড় প্রকল্প এই স্কিল ডেভেলপমেন্টের উপর কাজ করছে আমরা চাচ্ছি যে ভবিষ্যতে আমাদের অন্য অন্য দেশে যে স্কিলের দরকার যে ধরনের স্কিল কর্মী দরকার আমরা সেই জন্য দেশের এবং বিদেশের সেই ধরনের স্কিল কর্মী তৈরি করে আমরা আমরা বিদেশি প্রেরণ করব আপনি একটি বিষয় বললেন যে একটি বিদেশি ফার্মকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে পঞ্চাশটি দেশে কোন কোন সেক্টরে লোক পাঠানো যায় এবং কোন ধরনের আগামী পাঁচ বছরে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য কিভাবে জনশক্তি তৈরি করা যায় তো এখানে প্রশ্ন হতে পারে না যে বিদেশি ফার্ম কেন বিদেশি ফার্ম আসলে বিদেশি ফার্ম আমরা আমরা একটা ট্রেন্ডারের মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশি বাংলাদেশি ফার্ম তাদেরকে তাদের সাথে বিদেশের সাথে তাদের জয়েন্ট ভেঞ্চার আছে সামনের পাঁচ বছরে প্রাথমিকভাবে তো আপনাদের একটা অবজারভেশন থাকা অবশ্যই রয়েছে যে সামনের পাঁচ বছরে আসলে কোন কোন সেক্টরের দিকে আপনারা মনোযোগ দিচ্ছেন বেশি অর্থাৎ স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য এদিকে মনোযোগ দিলে কি আপনারা মনে করেন যে এই দেশে লোক পাঠানো সম্ভব মানে কোন সেক্টরটাকে বা কোন স্কিল ডেভেলপমেন্টের দিকে আপনাদের মনোযোগটা বেশি আমাদের আমাদের এখন যেমন কনস্ট্রাকশন একটা সেক্টর মানে খুবই বোমিং কনস্ট্রাকশনের ওয়ার্কারদের চাহিদা আছে সারা ইয়েতে সার্ভিস সেক্টরে চাহিদা আছে তারপরে এখন নতুন করে হসপিটালিটি সেক্টরে এটা ব্যাপক চাহিদা আছে সারা পৃথিবীতে তারপরে হেলথে ধরেন যে নার্সের তারপরে কেয়ার কীভাবে আপনারা জানেন যে অনেক দেশে উন্নত দেশে যে স্কেয়ার কেবার যত অর্থাৎ বয়স্ক মানুষ মানুষদের সেবা করার দেখেছি এই কেয়ার কেবারের দরকার আমরা এই দিকে এই সব দিকে ফোকাস করছি এবং আপনি আমি আমি আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই সেটা হলো যে এখন কিন্তু আমরা যেটা যেটা করতে যাচ্ছি এবং আমরা সেটা হলো আমাদের এই সার্টিফিকেশন অর্থাৎ আমাদের কর্মীরা যাতে এখানে ট্রেনিং দিয়ে অন্য দেশের সেই ট্রেনিংয়ের সার্টিফিকেটেশন বেলো থাকে সেই সার্টিফিকেশন করার জন্য আমরা ইউকের ইংল্যান্ডের সিটি অ্যান্ড গিল যার আন্তর্জাতিক সনদান কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে আমাদের ছয়টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার এরা অনুমোদিত হয়েছে তাদের তারা ইনস্পেকশন করে আমাদেরকে অনুমোদন দিয়েছে এবং আমরা এখানে আমাদের ওই ছয়টি ট্রেনিং সেন্টারে এবং আমরা পঞ্চাশ জন আমরা ট্রেইনার আমরা তৈরি করেছি যারা এই ট্রেনিং দেবে এই সিটি অ্যান্ড গিলসের সাথে আমরা সামনের মাসের আগস্ট মাসে আমরা যাব ওইখানে আমাদের সাথে এম ইউ সাইন হবে আমরা এইখানে কর্মী তৈরি করব সিটি ইন গিলস এলাকা সার্টিফিকেট সার্টিফিকেট তাহলে এই ছয়টা সেক্টরের মধ্যে তো অবশ্যই হেলথ কেয়ার পাশাপাশি আপনি যেই সেক্টরগুলো সবচেয়ে ডিমান্ডেবল বলেন এই ছয়টা সেক্টর তাহলে কি ওই এবং সবচেয়ে হলো যে এই সিটি অ্যান্ড গিলসের সার্টিফিকেট এটা আশিটা দেশে রিকগনাইজ তাহলে সেক্ষেত্রে তো স্বাভাবিকভাবে আমরা স্কিলড ওয়ার্কার তৈরি করার স্কিল ওয়ার্কার তৈরি করবো উইথ ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড আর আমরা আরও আরও একটা কাজ করেছি সেটি হলো যে যেমন সৌদি আরবের সাথে সৌদি আরবের বিভিন্ন কোম্পানির সাথে আমাদের টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার আমরা তারা তাদের কর্মী তাদের স্ট্যান্ডার্ডে তাদের সিলেবাস অনুসারে তারা তাদের কর্মীকে এনে ট্রেনিং দিচ্ছে সে ধরেন যে ওয়েল্ডার লাগবে ওয়েল্ডার তাদের মতো করে ট্রেনিং আমার আমার ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিং দিচ্ছে দিয়ে তারা তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে ওখানে এবং আমরা হংকংয়ের সাথে অনুরূপ হংকংয়ের স্ট্যান্ডার্ডে আমরা কর্মী তৈরি করছি এবং তারা এখানে এসে আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে তারা ট্রেনিং নিচ্ছে ট্রেনিং নিয়ে তারা কর্মীভাবে তৈরি করে তারা নিয়ে যাচ্ছে একটা আসার কথা যেটা সেটা হলো যে সব দেশেই কিন্তু বাংলাদেশি কর্মীদের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশি কর্মীদের মানে অনেকগুলো ভালো গুণ আছে হ্যাঁ আমরা মানে আমরা এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের কাছেও আসে এই ভালো গুণের কারণে স্বাভাবিকভাবে আমরা অন্য দেশের কর্মীদের থেকে খুব সহজেই সে দেশে অ্যাডজাস্ট করতে পারি আমাদের একটাই ল্যাকিংস বারবার আসে যে দক্ষতা অর্থাৎ যেই জায়গাটাতে আমার যে নলেজটা থাকা দরকার সেটা আমরা এখান থেকে সেভাবে নিজেদেরকে না তৈরি করে আমরা প্রবাসী মাটিতে পা রাখি এবং সেখানে গিয়ে আমরা মূল ধাক্কাটা খাই সে ধাক্কার জায়গাটা যদি না থাকে সেক্ষেত্রে তো আর কোনো সমস্যা থাকে এবং সেই জন্যই গভর্নমেন্ট এখন সব সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট আপনি আপনার 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 জানেন যে ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি একটা করছেন এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আন্ডারে একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি হচ্ছে যারা এই পুরো দেশের স্কিল নিয়ে কাজ করবে এবং এইখানে একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট একটা ফান্ড করা হচ্ছে 
যেখানে দেশের এবং বিদেশে আমাদের যারা ডেভেলপমেন্ট পার্টনার আছে প্লাস আমাদের দেশের যে রিসোর্স সেখানে থাকবে মানে পর্যাপ্ত পরিমাণে রিসোর্স থাকবে স্কিল ডেভেলপমেন্ট জন্য এবং একটা অথরিটি করা হচ্ছে যাতে আমরা একটা পয়েন্ট করব আব্দুল মুতালিব আপনার কাছে আমরা আবারো আসব তো দেশকে নিয়ে আপনার কোনো স্বপ্ন আছে কিনা কারণ দেশে কোনো বিনিয়োগের কোনো ইচ্ছা আছে কিনা কারণ এত বছর ওখানে থেকে বাকি জীবনটাও কি আপনি সেখানে কাটিয়ে দিবেন নাকি দেশের জন্য কিছু করবেন না দেশের জন্য তো অবশ্যই পরিকল্পনা আছে প্ল্যান আছে না দেশে একসময় ফিরে আসতে হবে আর বেশ দীর্ঘদিন বিদেশ করলাম দেশে ফিরে এসে ধরেন একটা হাসপাতাল টাসপাতাল মানে তৈরি করার ইচ্ছা আছে যেখানে মোটামুটি মানে জনগণের সেবা করা যাবে এরকম ইচ্ছা আছে দেশে একটা হাসপাতাল করা যাতে করে মোটামুটি দেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারি এ ধরনের একটা ইচ্ছা আছে বিদেশের মাটিতে দীর্ঘ আঠাশ বছর আপনার মাধ্যমে কি কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ তৈরি হয়েছে হ্যাঁ সেখানে সেই বিষয়ে একটু জানতে চাই হ্যাঁ আমরা তো যখনই কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করি সেখানে তখনই তো কর্মসংস্থানের সুযোগ হয় এবং আমরা সবসময় চাই আমাদের নিজেদের নিজের দেশের লোককে সেখানে মানে ই করতে কিন্তু এই সময়ে এখন সাম্প্রতিক সমস্যার জন্য আর সেটা করা হচ্ছে না যার জন্য আমরা অনেক বেশি সাফার করতেছি এখানে আপনি গৃহস্থালি কাজে বললেন যে বাংলাদেশে প্রচুর বাংলাদেশের ওখানে একটা বড় জায়গা তৈরি হয়েছে তা আমরা তো মাঝে মাঝে এই গৃহস্থালি কাজে যে যারা আমাদের দেশের নারী শ্রমিক যায় এখানে একটা বড় ধরনের সমস্যা মাঝে মাঝে দেখতে পাই আপনি আপনার শহরে কি কখনো এরকম সমস্যা দেখেছেন কিছু কিছু সমস্যা তো থাকেই এটা হয় একবার সবসময় হয় সেটা না মাঝে মধ্যে হয় এই সমস্যাটা হওয়ার মূল কারণটা কি এর মধ্যে আমরা যেমন ইন্দোনেশিয়া ফিলিপিন্স আরও কয়েকটি দেশ সৌদি আরবে নারী শ্রমিক পাঠানো কিছুটা বন্ধ করে দিয়েছে আবার পরবর্তীতে আবারও শুরু হয়েছে সেক্ষেত্রেও আমরা জানি ঠিক নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ওই জায়গাগুলোতে আসলে মূল সমস্যাগুলো কোথায় বলে আপনি মনে করেন এখানে ওই তো ওখানকার লোকজনের মানে আচরণ আর কি বিশেষ করে মানে যেসব ঘরে কাজ করে আর কি সেসব ঘরে কিছু সমস্যা থাকে থাকতেই পারে এটা তো দেশেও থাকে অনেক সময় এইটাই মূল কারণ কাজ আমার কাছে মনে হয় আর কি মানে এটি কি ভাষাগত সমস্যা নাকি কালচার আর কিছু সমস্যা আছে সেগুলো হলো যে আপনার ওই ওরা ট্রেন না ধরেন আপনার ফিলিপিনের অথবা আপনার ইন্দোনেশিয়ার এইসব শ্রমিকগুলো তার বিশেষ করে আপনার ফিলিপাইনের যারা মেয়েরা যে শ্রমিকরা আসে ঘরের কাজ করতে তারা কিন্তু অনেক বেশি ট্রেন্ড তাদের সব কিছুই তাদের কালচার তার তাদের এডুকেশান এটা মানে ঘরের বা মানে কাজের জন্য বেশ সহায়ক এটা তারা মনে করে আর কি ওখানকার লোকের লোকজন কিন্তু আমাদের দেশের লেখা মানে যারা যায় মানে শ্রমিক নারী শ্রমিক যারা যায় তারা কিন্তু ওইভাবে দক্ষ না পারদর্শী না এটাও সেলিম রেজা আমারও আপনার কাছে আসবো যে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের সামনের দিনগুলোতে আসলে কি কি পদক্ষেপ রয়েছে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার জন্য সরকার এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া এটি সবসময় ডেভেলপমেন্ট করার সুযোগ আছে আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যেই আমরা এই যে পুরা মাইগ্রেশন ম্যানেজমেন্টটা এটা আমরা ডিজিটালাইজ করেছি যেমন এখন কিন্তু একজন কর্মী যে বিদেশে যায় তার সমস্ত তথ্য কিন্তু আমাদের ডাটাবেজে থাকে তাকে প্রথমেই তাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এবং আগে কিন্তু এই সেবাগুলো কিন্তু শুধু শুধু ঢাকাতে ছিল এখন কিন্তু আমরা সব জেলা পর্যায়ে কিন্তু তাই সে জেলা পর্যায় থেকেই সে রেজিস্ট্রেশন করতে পারছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট করতে পারছে ট্রেনিং দিতে পারছে প্রি ডিপারচার ট্রেনিং আগে কিন্তু এটা ঢাকাতে সেন্ট্রালাইজ ছিল আমরা এই কর্মীদের সুবিধা প্রবাসগামী কর্মীদের সুবিধার জন্য আমরা কিন্তু এই সেবাগুলো রিলেটেড যেগুলো কাজ করতে হয় বিদেশে যাওয়ার জন্য সেগুলো কিন্তু সব আমরা জেলা পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছি তো এতে এতে কর্মীদের এইটা এইটা আমি বলবো যে একটা ব্যাড ব্রেক থ্রু আমাদের ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে যাতে সমস্ত কর্মীর তথ্য সমস্ত কিছু আমাদের কাছে ডাটা পেজে থাকে ইসে সেকেন্ড আমরা এক সেকেন্ডের ভিতর বের করতে পারবো যে একজন কর্মী শুধু পাসপোর্ট নম্বর হলেই আমরা বের করতে পারবো যে সে কোথায় গিয়েছে কবে গিয়েছে কীভাবে গিয়েছে তো দিজ আর দি ইম্প্রুভমেন্ট এবং আপনি জানেন যে আমরা এখনও স্মার্ট কার্ড দিই ওই স্মার্ট কার্ডের ভিতর সমস্ত তথ্য তার থাকে এবং এটি যে চিপস থাকে ওই চিপসের ভিতর সমস্ত তথ্য থাকে আর আর একটা হলো যে আর কতগুলো জিনিস হলো যে বাইলেটারালি যেমন দুই দেশের সাথে মানে এক দেশ রিসিভিং কান্ট্রি একটা হলো সেন্ডিং কান্ট্রি এখন এক সময় ছিল যে ভিসা চেক করার কোনো উপায় ছিল না এখন কিন্তু আমরা বাইলেটারালি অন্য আমাদের রিসিভিং কান্ট্রির সাথে আমরা এটা টেক আপ করি অনেক দেশের ভিসা কিন্তু আমরা এখন অনলাইনে চেক করতে পারি যেমন সৌদি আরবের ভিসা ইউএর ভিসা কাতারের ভিসা সিঙ্গাপুরের ভিসা এগুলো কিন্তু আমরা অনলাইনে চেক করে আমরা নিশ্চিত হয়ে তাদের কিন্তু ছাড়পত্র দিতে পারি তাদেরকে স্মার্ট কার্ড দিতে পারি দিজ আর দি ইম্প্রুভমেন্ট বাট এটা মাইগ্রেশন এমন একটি কমপ্লেক্স বিষয় যে এটা সরকারের পাশাপাশি সবার সম্মিলিত প্রয়াস লা
এইটা ডেভেলপমেন্টে আরো অনেক সুযোগ আছে আচ্ছা ইউরোপের বাজারের দিকে আপনাদের চোখ মানে এই দিকে ইউরোপের বাজার থেকে ধরার জন্য আপনাদের কোনো মানে স্টেপ আছে কিনা আমি আপনাকে এর আগেও বলেছি যে আমরা একটা স্টাডি করছি পঞ্চাশটা দেশের কথা বলেছেন হ্যাঁ তো স্টাডি করছি যে ওই ইউরোপের ইউরোপের দেশেও আমাদের আমরা এখনও পেনিট্রেট করতে পারিনি ওরা আমাদেরকে এখনও মার্কেট ওই রকম বাট কিছু কিছু লোক কিন্তু ইউরোপের মার্কেটও কিন্তু যায় যেমন রাশিয়ার সাথে আমাদের ইদানিং যে আমাদের একটা এম ইউ এগ্রিমেন্ট সাইন হওয়ার কিন্তু একেবারে সময় সময় আছে খুব শীঘ্রই সাইন হবে এবং ওখানে সাইন হলে কিন্তু রাশিয়াতে আমাদের লোক যেতে পারবে এবং আমরা কিন্তু রাশিয়াতে যাওয়ার জন্য ডিমান্ডও পেয়েছি কিন্তু আমরা জাপান জাপানে কিন্তু আমরা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গিয়েছিলেন আমি মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলাম ওখান থেকে আসার পরে আমরা কিন্তু জাপানে কর্মী পাঠাচ্ছি কিন্তু এবং এখন জাপানের জন্য কিন্তু সতেরো জন কর্মী নেওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের আমার টিটিসিতে বাংলা জার্মান টিটিসি থেকে ট্রেনিং চলছে আমাদের যে ডাটাবেস আছে ডাটাবেস থেকে এবং আজকে জাপান থেকে আজকে একটা ডেলিগেশন আসছে তারা আমাদের ডাটাবেস থেকে কর্মী নির্বাচন করছে তারা তাদের মতো করে দেখছে যে কোন স্কিল আমরা আমরা তারা বলছে যে ডাটাবেস থেকে আমরাই নির্বাচন করব আমরা বলছি ঠিক আছে এটা অনেক ভালো হ্যাঁ ঠিক আছে তোমরাই নির্বাচন করো তারা নির্বাচন করে তারা তারা নির্বাচন করছে তারা পরীক্ষা নিচ্ছে প্রথমে তারা সাইকোলজিক্যাল টেস্ট নিচ্ছে তারপরে তারা রিটার্ন পরীক্ষা নিচ্ছে তারপরে তারা মানে ফিজিক্যাল টেস্ট নিচ্ছে তারপরে তারা মেডিকেল করছে জাপানের প্রতিনিধিরা আসে কিন্তু তারা এটা রিক্রুটমেন্ট করছে সতেরো জনের জন্য রিক্রুটমেন্ট করে কিন্তু ট্রেনিং চলছে আবার আজকে একটা প্রতিনিধি দল আসছে তারা আমাদের ডাটাবেস থেকে এবং এটা সবচেয়ে হলো যে এটা জিরো মাইগ্রেশন কষ্টে যাবে কোনো পয়সা লাগবে বুঝতে পেরেছি আব্দুল মোতালেব আবারও আপনার কাছে আসবো যদিও আবুধাবিতে এখন শ্রমিক বাংলাদেশ থেকে আপাতত যাচ্ছে না তারপরও সেই দেশে কর্মসংস্থানের জন্য বা ব্যবসা বাণিজ্য সহ অন্যান্য জায়গায় বিনিয়োগের পরিবেশ বা ওভারঅল ওখানকার সিচুয়েশন সম্পর্কে যদি একটু বলতেন ওখানে ব্যবসা বাণিজ্যর মানে সেই ভালোই ক্ষেত্র ভালোই এবং আমরা যে যখনই মানে নতুন ব্যবসা বাণিজ্য মানে আপনার এক্সপ্যানশনের ক্ষেত্রেও সুযোগ সুবিধা আছে এখানে আমরা ওই ধরনের সমস্যা কখনো মানে ফেস করি না আপনারা কোনো সমস্যা ফেস করছেন না বাট ওখানে ব্যবসা বাণিজ্য সহ প্রফেশনালি যারা মুভমেন্ট করে সব মানে সব জায়গাতে ডোমিনেট করে কোন দেশের মানুষরা ওখানে মূলত ইন্ডিয়ান ডোমিনেটেড এটা ইন্ডিয়ানরা বেশি ওখানে ওদের ডোমিনেশন বেশি এখানে ওরাই ডোমিনেট করে কারণ ইন্ডিয়া তো অনেক ওরা তো অনেক আগে থেকে ওখানে ওই দেশে যাওয়া আসা ওদের এবং সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের অনেক ধরেন আপনার এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট সব কিছুই ওদের ওদের হাতেই বেশি আর কি ইন্ডিয়ানদের হাতেই বেশি এখানে ইন্ডিয়ানরাই ডোমিনেট করে আপনি আঠাশ বছর হলো আছেন তো আপনিও তো দীর্ঘদিন ধরে আছেন তো ওই সময়টা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আমাদের কি কূটনৈতিক তৎপরতার কোনো ল্যাকিংস আছে কিনা যার জন্য আমরাও সেই জায়গাটাতে হয়তো বা অ্যাম্বাসি তো অনেক বড় ধরনের একটা চালিকা শক্তি থাকে আপনাদের জন্য এই জায়গাগুলোতে আপনার কোনো ল্যাকিংস মনে হয়েছে কিনা এই যে এই যে আপনাদের সম্পর্কের সাথে ওভারঅল অ্যাম্বাসি সম্পর্কের জায়গাটা আসলে আমরা অ্যাম্বাসির ওই ধরনের তৎপরতা আমরা লক্ষ্য করি না খুব একটা বিশেষ করে এই সব ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারণের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে এগুলো আমরা খুব বেশি লক্ষ্য করি না যেমন পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোতে আমরা লক্ষ্য করেছি যারা প্রবাসী বাংলাদেশি আছে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া আমরা দেখেছি যে জাস্ট মানে আমরা ইন্দোনেশিয়াতেও এই বিষয়টা দেখেছি আরও কয়েকটি দেশে দেখেছি যে যখন ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরাসরি অ্যাম্বাসি অনেক বড় একটা ভূমিকা রাখে অর্থাৎ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে কোনো ধরনের বড় ধরনের কোনো বাণিজ্য মেলা বা অন্যান্য দিকে সরকার সরাসরি তাদেরকে নিয়ে যাওয়া বা অন্যান্য দিকগুলোর সাথে পরিচয় করে দেওয়া নতুন নতুন বিজনেসের সাথে পরিচয় করে দেওয়া এই জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে কি আপনি কোনো রকম খুব খুব বেশি লক্ষ্য করি না আমাদের আমাদের যে মিশনগুলো আছে সেইগুলো আমাদের বিশেষ করে আবুধাবিটা কিন্তু আমার আমার আমাদের ওইভাবে চোখে পড়ে না যে তারা খুব বেশি তত্ত্ব আর আচ্ছা আপনার সবচেয়ে ভালো লাগার জায়গা কোনটা এখনও এত বছর হলে ওখানে আছে ভালো লাগার জায়গা ওখানে আপনার ব্যবসা বাণিজ্য খুব সেফলি করতে পারি লাইফ খুব সাউন্ড ওখানে কোনো ঝামেলা নাই ঝঞ্ঝাট বাস ব্যবসা বাণিজ্য করে ভালোভাবে ভালোই থাকা যায় আপনি কি মনে করেন সেম ইনভায়রনমেন্ট বাংলাদেশেও আপনি যদি এখানে শুরু করেন সেই পরিবেশটা পাবেন এখন পর্যন্ত মনে হয় না যে এরকম খুব ওদের ওই ওই দেশের মতো পরিবেশ এখানে আছে আমার কাছে সেটা মনে হয় না আমরা ওখানে যেরকমভাবে মানে এইভাবে একবার এই ঝঞ্ঝাট ব্যবসা বাণিজ্য করি তো ওই ওই রকম তো ই নাই এখানে অবস্থা পরিবেশ এখানে নাই 
এটা অ্যাপারেন্টলি মনে হয় আমার কাছে আর আপনার কাছে আবার আসবো সেলিম রেজা অনুষ্ঠানে আমরা একদম শেষ দিকে চলে এসেছি অবৈধ শ্রমিক যারা প্রবাসে গিয়ে কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি মানে কর্মসংস্থানের জন্য যারা অবৈধভাবে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে আমরা মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছি যে ইউরোপ আমেরিকা অন্যান্য দেশগুলো মিডিল ইস্ট সহ বিভিন্নভাবেই আমরা মাঝে মাঝে ধরা পড়ার বিষয়টি দেখছি এই বিষয়গুলোকে আপনি আপনারা কিভাবে সরকার দেখছে এবং এই অবস্থায় করণীয়টা আসলে কি আসলে অবৈধভাবে যারা যায় তাদের আসলে আমার ইয়েতে অ্যাওয়ারনেসটা দরকার এবং এইখানে মিডিয়ার একটা বিরাট বিরাট ভূমিকা আছে আসলে অবৈধভাবে কারোই যাওয়া উচিত না তার কারণ বৈধভাবেই তো পথ খোলা আছে সে কেন অবৈধভাবে যাচ্ছে সে তো বৈধভাবেই যেতে পারে তারপরে ধরেন যে এই যে মালয়েশিয়াতে মালয়েশিয়া কিন্তু প্রচুর লোক গেছে প্রচুর স্টুডেন্ট গেছে তারা কিন্তু ওখানে যে ওখানে আবার চাকরি করার জন্য থেকে গেছে এভাবে কিন্তু অনেকে আনডকুমেন্টেড হয়েছে সেই জন্য আমাদের আমাদের আহ্বান হলো যে কেউ যেন এ পথে পা না বানায় এই অবৈধভাবে বিদেশে না যায় এবং বিদেশে যাওয়ার আগে আমাদের যে অ্যাটিচিউড আমাদের কর্মীদের যে অ্যাটিচিউড এটাও কিন্তু পাল্টাতে হবে তারা যেন তেন প্রকারে বিদেশে যেতে চায় তারা যখন সিদ্ধান্ত নেয় তারা ডেসপারেটলি বিদেশে যেতে চায় সেজন্য বিদেশে যাওয়ার আগে সে হিসাব নিকাশ করে এটা কি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থানের কারণে কি তাদের মানসিকতার উপরে একটা বিরূপ প্রভাব পড়ছে মানে এই যে একটা মানে নিজেদের ভিতরে একটা সিরিয়াস হওয়া যে বিদেশে যাওয়া মানে সমস্যা সমাধান হওয়া বিদেশে যাওয়া মানে একটা রঙিন জীবনে প্রবেশ করা এটা কি আপনি কি ওভারঅল মানে সিস্টেমটা কি কি আমাদের দায়ী করছেন আসলে কিন্তু এখন কিন্তু দেশেও কিন্তু অনেক অপরচুনিটি আছে কিন্তু তারপরে মানুষ বিদেশে যেতে চায় কিন্তু এই যে বিদেশে যাওয়ার আগে তার সমস্ত ইনফরমেশন নেওয়া দরকার এবং বিদেশে যাওয়ার আগে যেমন অনেকেই আমি আমি অনেক অনেক কর্মীর সাথে সরাসরি কথা বলেছি তারা কিন্তু আমরা আমরা বলি যে বিদেশে যাওয়ার আগে অবশ্যই সে একটা স্কিল নিয়ে তারপরে বিদেশে যায় কিন্তু যখনই তাকে ট্রেনিংয়ের কথা বলা হচ্ছে যখনই তাকে স্কিলের কথা বলা হচ্ছে তখন কিন্তু সে আর ইন্টারেস্টেড হচ্ছে না সে যেন গিয়ে একটা বড় ধরনের ধাক্কা খেয়ে বড় ধরনের ধাক্কা খেয়ে এবং যেন তেন প্রকারে সে বিদেশে যেতে চায় যেমন এই কয়েকদিন আগে আমার যখন প্রি ডিপারচার ট্রেনিংয়ে একটা ছেলেকে আমি সে ওমান যাবে ওমানে সে আগে গিয়েছিল দুই বছর ওখানে থেকেছে থেকে কিন্তু সে ভালো ওয়েল্ডিং কাজ শিখছে শেখার পরে সে ওখানে যা ওয়েল্ডিং করত কিন্তু তার ভিসা হলো সে যখন গেছে তখন কিন্তু লেবার হিসেবে গেছে কিন্তু সে ওখানে যা ওয়েল্ডিং শেখার পরে সে তো ওই বেতন পায় না কিন্তু সে ইজ ভেরি স্মার্ট সে আবার দেশে আসছে মানে ওয়েল্ডিংয়ের বিষয় নিয়ে দেশে আসছে দেশে এসে সে আবার নতুন করে যাচ্ছে আবার নতুন করে যাচ্ছে তো বলল যে এখন তোমার বেতন কত তা আমাকে বলতেছে স্যার দোয়া করবেন আমি মাসে এক লাখ টাকা ইনকাম করব তা আমি বললাম যে তাহলে কি এই যে আমি বললাম তুমি সবাইকে বলো যে ট্রেনিং নিয়ে স্কিল হয়ে যাওয়াতে কি সুযোগটা তৈরি হতে পারে সুযোগটা তৈরি হতে পারে সেজন্য যারাই বিদেশে যাওয়ার মনস্থির করে আমাদের সাজেশন হলো তারা একটা স্কিল নিয়ে প্রথমে স্কিল একটা ট্রেনিং করে স্কিল নিয়ে তারা যেন বিদেশে যায় এবং যেন তেনভাবে বিদেশে যাওয়ার যে অ্যাটিচিউড এটা চেঞ্জ করতে হবে আপনিও কি মোতালেফ সাহেব আপনার কাছে আবারও আসছে যে সেলিম রেজা সাহেব যেটি বললেন আপনিও কি একমত কি না হ্যাঁ আমি একমত কারণ ওখানে কোনো কাজ না জেনে গিয়ে তারপরে যেন এরকম যে এরকম মানে লেবারি কাজ করার চাইতে বেটার হতো কোনো প্রফেশনাল ট্রেনিং নিয়ে সেখানে সেইভাবে গিয়ে কাজ করলে বেতনও বেশি পাবে তারপরে সেখানে কাজের নিশ্চয়তা থাকবে তাই মনে করি বাংলাদেশ জনশক্তি ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো মহাপরিচালক সেলিম রেজে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কর ধন্যবাদ সেই সাথে ধন্যবাদ আপনাকেও আবুধাবির অ্যালাইন শহরের বিজনেসম্যান আপনি আব্দুল মোতালেব আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে এখানে ডাকার জন্য প্রবাসের ও দেশের দর্শক আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্ন প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কাছে কোনো প্রশ্ন থাকলে পাশাপাশি কেমন লাগলো আমাদের আয়োজন চ্যাটিন চিঠি লিখতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক প্রবাস জীবন এন টিভি বিএসইসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারণবাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেলও করতে পারেন
প্রবাস জীবন এট এনটিভিবিডি ডট কম এই অ্যাড্রেসে আর অনলাইনে অনুষ্ঠানটি দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এনটিভিবিডি ডট কম এই অ্যাড্রেসে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আরিফুর রহমান আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি